திருவண்ணாமலையிலிருந்து தஸ்லீம் என்ற சகோதரர் கேட்டிருக்கிறார் தௌஹீத் கொள்கைக்கு வருவதற்கு முன்பாக வரதட்சணை வாங்கி திருமணம் முடித்தார்கள் ஆனால் இப்போது தௌஹீத் கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் இவர்கள் வாங்கிய வரதட்சணையை கட்டாயம் திருப்பி கொடுக்க வேண்டுமா அல்லது வரதட்சணை வாங்கியதை அல்லாஹ் மன்னித்து விடுவானா மறுமையில் விசாரணை இருக்கிறதா என்று கேட்டிருக்கிறார் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரையில் திருமண சட்டத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு சொல்லி தருகிறான் ஒரு மனிதர் ஒரு ஆண் திருமணம் முடிப்பதாக இருந்தால் தான் திருமணம் முடிக்க விரும்புகின்ற பெண்ணுக்கு மனக்கொடையை மகரை மணமகன்தான் வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு அழகான ஒரு முறையை ஒரு சட்டத்தை இஸ்லாம் சொல்லி தருகிறது ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் பெண்களுடைய உரிமையை பாதிப்படைய செய்கிற சமுதாயத்திற்கே வன்கொடுமை செய்கின்ற வரதட்சணை என்கின்ற ஒரு மிக பெரிய ஒரு பாவ காரியம் ஒரு கொடுமை அரங்கேற்றப்பட்டு வருகிறது இஸ்லாத்தை விளங்காதவர்கள் இது போன்ற வரதட்சணையை ஆதரித்து வரதட்சணையை வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இத்தகைய இந்த வரதட்சணையை இஸ்லாம் கடுமையாக கண்டிக்கின்றது திருமணம் முடிக்க விரும்பும் ஆண் பெண்ணிற்கு அவன்தான் மகரை கொடுக்க வேண்டுமே தவிர பெண்ணிடமிருந்து வாங்கக்கூடாது பெண்களுக்கு அவர்களின் மனக்கொடைகளை மணமகன்கள் தான் வழங்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் அழகான ஒரு சட்டத்தை பெண்களுக்கு உரிமையை வழங்குகின்ற சட்டத்தை சொல்லி காட்டுகிறது இப்ப இந்த சட்டத்துக்கு மாற்றமாக சிலர் இந்த வரதட்சணையை வாங்கி விடுகிறார்கள் இந்த வரதட்சணை என்பது ஒரு வன்கொடுமை என்பதையும் இந்த வரதட்சணை என்பது இஸ்லாத்தில் கிடையாது என்பதையும் இஸ்லாமிய திருமணம் என்பது மகர் கொடுத்து முடிக்கப்படுகின்ற திருமணம் தான் என்பதையும் தௌஹீது பிரச்சாரம் மக்களுக்கு மத்தியிலே கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறது இந்த பிரச்சாரம் சென்றடைவதற்கு முன்னால் வரதட்சணையை வாங்கியவர்கள் இந்த பிரச்சாரத்தினால் கவரப்பட்ட பிறகு இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு வாங்கப்பட்ட அந்த வரதட்சணையை அவர்கள் திருப்ப கொடுத்து விட வேண்டுமா என்பதைத்தான் கேள்வியாக கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த வரதட்சணை என்கின்ற இந்த பாவம் என்பது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் அடுத்தவர் உரிமை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பாவமாக இருக்கிறது மார்க்க அடிப்படையில் இறைவன் ஏராளமான பாவங்களை சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த பாவங்களில் ஒரு தனி மனிதன் சார்ந்த பாவம் என்பது இருக்கிறது அது அந்த பாவம் என்பது அவனுக்கும் அவனுடைய இறைவனுக்கும் உண்டான பாவங்களாக இருக்கிறது மற்றொரு பாவம் அடுத்த மனிதனுடைய சக மனிதனுடைய உரிமையை பாதிப்படைய செய்கிற ஒரு பாவமாக இருக்கிறது இப்படி இரண்டு விதமான பாவங்களை இஸ்லாம் நமக்கு முன்னால் சொல்லி தருகிறது அதில் இந்த வரதட்சணை என்கின்ற பாவம் என்பது ஒரு தனி மனிதனோடு நின்று வருகிற ஒரு பாவமாக இல்லை அடுத்தவருடைய உரிமை சார்ந்த ஒரு பாவமாக இருக்கிறது சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணினுடைய உரிமையையோ அல்லது அந்த பெண்ணினுடைய குடும்பத்தாரனுடைய உரிமையையோ பாதிப்படைய செய்கிற அந்த உரிமையில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பாவமாக இந்த வரதட்சணை என்பது இருப்பதனால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மன்னிக்கின்ற வரையும் அந்த உரிமை திருப்ப கொடுக்கப்படுகின்ற வரையும் இறைவன் மன்னிக்க மாட்டான் அந்த உரிமை திரும்ப அவர்களுக்கு வழங்கப்படுவதுதான் அந்த பாவத்திலிருந்து நாம் விலகியதற்கான பரிகாரமாக அமையும் என்பதையும் இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது இப்போ இந்த வரதட்சணை என்பது அடுத்தவரிடமிருந்து முறைகேடாக பெறக்கூடிய ஒரு தொகையாக அல்லது பொருளாக செல்வமாக இருக்கிறது இப்படி முறைகேடாக பெறப்பட்ட அந்த பொருளாதாரத்தை திருப்ப கொடுப்பதுதான் நம்முடைய மறுமையை நாம் காத்து கொள்வதற்கான ஒரு வழியாக இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹலே செல்லும் அவர்கள் இந்த அடுத்தவர் உரிமை சம்பந்தப்பட்ட பாவங்களை மக்களுக்கு மத்தியிலே எடுத்து சொல்கிறார்கள் எப்படி எடுத்து சொல்றாங்கன்னா ததுரூன மணில் முஃப்ளீஸ் முஃப்ளீஸ்னா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்கிறார்கள் மக்கள்லாம் சொல்றாங்க முஃப்ளீஸ் என்றால் திவாலாகி போனவன் நஷ்டமடைந்தவன் என்பது அர்த்தம் மக்கள்லாம் ரசூல்லாட்டை கேட்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரவர்களே திவாலாகி போனவன் என்றால் 
தன்னிடத்துல எந்த செல்வமும் இல்லாமல் தன்னிடத்துல எந்த விதமான நாணயங்களும் இல்லாமல் தன்னிடத்துல எந்த விதமான காசும் இல்லாமல் எதுவும் எந்த ஒரு பொருளும் பொருளாதாரமும் இல்லாமல் இருப்பவர் தான் முஃப்லீஸ் திவாலாகி போனவர் என்று சகாபாக்கள் சொல்றாங்க அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவன் உண்மையில் முஃப்லிஸ் அல்ல உண்மையில் முஃப்லிஸ் திவாலாகி போனவர் என்பவர் மறுமை நாள்ல ஒரு மனிதர் அழைத்து வரப்படுவார் அந்த மனிதன் உலகத்தில் வாழ்ந்த பொழுது அடுத்தவருடைய உரிமையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிற பாவங்களை செய்திருப்பார் அந்த பாவங்கள் என்பது ஏதோ இவரோடு முடிந்து விடுகிற பாவங்களாக இருக்கார் இவர் செய்தார் அதற்கு இவருக்கு பாவங்கள் பதியப்பட்டது என்பதோடு நிறுத்தப்படுகிற பாவமாக இருக்கார் அடுத்தவருடைய உரிமை சம்பந்தப்பட்ட பாவமாக இருக்கும் அடுத்தவருடைய பொருளாதாரத்தை இவர் முறைகேடாக எடுத்திருப்பார் அடுத்தவரை அடித்திருப்பார் அடுத்தவரை திட்டியிருப்பார் இப்படியான ஒருவருடைய உயிரில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற அல்லது ஒருவருடைய மானத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற அல்லது இன்னொருவருடைய ஒரு பொருளாதாரத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற முறைகேடாக அடைகிற அடுத்தவர் உரிமை சம்பந்தப்பட்ட பாவங்களை செய்திருப்பார் செய்திருந்தாலும் நிறைய நன்மைகளையும் சேர்த்து வைத்திருப்பார் இப்போது இந்த மனிதர் அழைத்து வரப்பட்டவுடன் இவருக்கு எதிரான வழக்குகள் இறைவன் முன்னிலையிலே கொண்டு வரப்படும் என்னை இவர் அடித்தார் என்று அடுத்தவருடைய உயிர் சம்பந்தப்பட்ட அவருடைய ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட உரிமையிலே இவர் தலையிட்டிருப்பார் இவர் என்னை அடித்தார் என்று புகார் சொல்லப்பட்டவுடனே இவர் அடித்து அடுத்தவருடைய உரிமையில் தலையிட்டதற்காக இவருடைய நன்மையிலிருந்து ஒரு பகுதி அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு வழங்கப்படும் இன்னொரு மனிதர் வருவார் இவர் என்னை திட்டினார் என்னுடைய மானத்தில் விளையாண்டார் என்னுடைய மானம் பறிப்போகின்ற வகையில் இவருடைய நடத்தை அமைந்தது என்று இவருடைய மானம் என்கின்ற உரிமையில் தலையிட்டு அவர் பாவம் செய்திருப்பார் அதற்கு தகுந்தாற் போல் அவருடைய நன்மையிலிருந்து ஒரு பகுதி வழங்கப்படும் இப்படியே ஒவ்வொரு மனிதர்களும் யாருடைய உரிமைகளை எல்லாம் நாம் தலையிட்டோமோ அவர்களெல்லாம் அழைத்து வரப்பட்டு அவர்கள் அடைந்த பாதிப்பு அளவிற்கு இறைவன் நம்முடைய நன்மைகளிலிருந்து எடுத்து வழங்குவான் அதே போல அடுத்தவருடைய பொருளாதாரத்தில் பாதிப்படைந்த ஒரு நபரும் வருவார் தன்னுடைய பொருளாதாரம் பிறரால் அபகரிக்கப்பட்டு முறைகேடாக கையகப்படுத்தப்பட்ட ஒருவரும் வருவார் வந்து அவரும் வழக்குறைப்பார் இப்போது நன்மைகள் இருந்தால் அவர் நம்முடைய நன்மைகள் இருந்தால் அந்த நன்மைகள் அவருக்கு வழங்கப்படும் நம்மிடத்துல நன்மைகள் இல்லை எல்லாருக்கும் கொடுத்து தீர்ந்து போய் விடுத்து விட்டது என்றால் அவருடைய தீமைகள் எல்லாம் நமக்கு வந்துவிடும் இப்படியான ஒரு விசாரணையை இறைவன் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் இவர் யாருன்னா அடுத்தவர் உரிமையில விளையாண்டிருப்பார் அடுத்தவருடைய மானத்தில் அல்லது உயிரில் அல்லது பொருளாதாரத்தில் விளையாண்ட அல்லது பாதிப்பை ஏற்படுத்திய நபருக்கு இப்படியான ஒரு விசாரணை முறையை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றார் அதே போல அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் இந்த அடுத்தவருடைய உரிமை சம்பந்தப்பட்ட பாவங்களை நமக்கு ஹராமாக ஆக்கியிருக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் மக்களுக்கு மத்தியிலே தன்னுடைய இறுதி பேருரையிலே அறிவிப்பு செய்கிறார்கள் உங்களுடைய மானங்கள் உங்களுடைய உயிர் உங்களுடைய பொருளாதாரம் உங்களுக்கு ஹராம் எப்படியான ஹராம் க ஹுர்மத்தி யோமிக்கும் ஹாதா ஒஃபி ஷஹரிக்கும் ஹாதா ஒஃபி பலதிக்கும் ஹாதா இந்த ஊரிலே இந்த மக்கா நகரம் எப்படி புனிதமோ இந்த துல்ஹஜ் மாதம் எப்படி புனிதமோ இந்த துல்ஹஜ் மாதத்தின் பத்தாம் நாள் எப்படி புனிதமோ அது போன்று உங்களுடைய மானம் புனிதம் உங்களுடைய உயிர் புனிதம் உங்களுடைய பொருளாதாரம் புனிதம் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலே சொல்லம் அவர்கள் இதை அறிவிப்பு செய்கிறார்கள் அப்ப அடுத்தவருடைய உரிமையில் தலையிடுவது என்பது மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்கிறது இந்த வரதட்சணை என்பது இப்படியான அடுத்தவரின் உரிமையில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பாவமாக இருப்பதால் நாம் அந்த சம்பந்தப்பட்டவர்களிடத்திலையும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் நாம் அந்த முறைகேடாக பெற்ற பொருளாதாரத்தை அவர்களிடத்தில் திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் அப்படி திருப்பி கொடுத்து விட்டு இறைவனிடத்தில் மன்னிப்பு கோருகின்ற பொழுதுதான் இந்த பாவம் மன்னிக்கப்படும் என்பதனால் அந்த பொருளாதாரத்தை நாம் திருப்பி கொடுப்பதுதான் சிறந்த ஒரு வழிமுறையாகவும் நம்முடைய நாம் நாளை மறுமையில் இறைவனுடைய விசாரணையில் முஃப்லீஸாக திவாலாகி போன ஒரு நிலையில் நிறுத்தப்படாமலும் இருப்பதற்கு ஏற்றமான வழியாக இருக்கிற சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யாருடைய உரிமை சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறதோ அந்த சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யாரிடமிருந்து வரதட்சணை பெறப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பொருந்தி கொண்டு விட்டால் சரி ஏனென்றால் அவர்கள் கொடுத்த சமயத்திலே அவர்களுடைய மனம் நொந்து கொடுத்திருப்பார்கள் அதற்கு பிறகு வாழ்க்கையோட்டத்திலே அது மறந்திருக்கலாம் 
அதனால் நாம் திருப்பி கொடுப்பதுதான் அந்த வாங்கப்பட்ட பெறப்பட்ட அந்த முறைகேடான ஒரு பொருளாதாரத்தை அந்த வரதட்சணையை திருப்பி கொடுப்பதுதான் நம்முடைய மறுமை வாழ்க்கைக்கு உகந்ததாக இருக்கும் என்பதை சகோதரர் புரிந்து வேண்டும்